अनुष्ठान रत आठटाइकल प्रब्लेम कारण आज के रत ना एक विलम्ब हार दुखित आयोजन शुरू कर आईन अधिकार आईनिकार सम्पर्केत आयोजन उपस्थित रोचक हिसा जस कोटर एडभोकेट एस एम सजुल इसलम रुबेल स्टूडियो रही रुबेल आपके स्वागत उद्देश्य टाइम सम्पर्क अधिकार सम्पर्क मानस के जानो तो लाइव शुरू कर सम्मानित आलोचक एडभोकेट एस एम सजुल इसलम रुबेल सुनब ये डिजिटल निरापत्ता आईन सम्पर्क दर्शक सुन सकल के शुभे जान शुरू कर आईन अधिकार आलोचनार मूल पर्व चले जाबल कौन चालू है लक्ष्य और उद्देश्य की विस्तारित डिजिटल निरापत्ता आईन ये आईन टा प्रणीत है दुहजार अठारो साले तो दर्शक ज्ञातार्थे रखी आईन टा प्रणयन आगे जे तथ्य जो प्रजुक्ति क्षेत्र विभिन्न विषय विभिन्न अपराध एगुल विचार कर आईन छोड़ आई सी टी एक्ट टू थाउजेंड सिक्स दो छय तो तत्परवर्तीवर्तित प्रेक्षापट आलोके आईन टाइम कि संशोधन कर नतून कर एक आईन पुनः दो हजार अठारो साले डिजिटल निरापत्ता आईन टू थाउजेंड एटीन इणीत है तो आईने उद्देश्य क्यों इटा प्रणीत हलो प्रेक्षापटे प्रणीत हलो आईनटार अर्थात डिजिटल निरापत्ता आईन दुहजार अठारो जो आईने प्रस्तावना प्रस्तावना अंशे ये मंडित रही है अन्न्य आईने मत ही आईने प्रस्तावना जो अंशा आज प्रियम्बल बोली यार अबजेक्टिव डिजिटल निरापत्ता निश्चितकरण डिजिटल माध्यम 
সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ প্রতিরোধ দমন বিচার ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ের সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন কল্পে প্রণীত আইন দেখুন আপনি যদি প্রস্তাবনা পড়েন কয়টা জিনিস পান একটা হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে সংগঠিত অপরাধ আপনি এই আইন ধারা ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্ম দ্যাটস মিন এখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখানে অন্যান্য ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম যেমন গুগল যেমন অন্যান্য যে অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ তো এই যে এই ক্ষেত্র গুলোতে যে অপরাধ সংঘটিত হয় সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তো এই অপরাধ গুলো শনাক্তকরণ এবং এই অপরাধ গুলোকে প্রতিরোধ করা দমন করা বিচার এবং বিচারের এই এই কাঠামোটাকে সু ভালোভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য আরো যদি কোনো আনুষাঙ্গিক ম্যাটার দরকার হয় এই বিষয়গুলোকে যে রিড্রেস করার জন্য মানে সমাধা করার জন্য এই আইনটা প্রণয়ন হয়েছে কারণ এই আইনে বিভিন্ন চ্যাপ্টারে বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে ওই ওই দিকে আমি বিস্তারিত বলবো না কিন্তু এটার উদ্দেশ্যটা আপনি একেবারে প্লেন রিডিং এটার যদি প্রস্তাবনাটা দেখেন আপনি খুব আপনার ভালোভাবেই আপনি পাচ্ছেন এবং যে কোনো ব্যক্তি যদি এটার প্লেন রিডিং করে এটা বুঝতে পারবে আশা করি আপনার যে প্রশ্নের উত্তরটা আপনি পেয়েছেন ধন্যবাদ রুবাল আপনাকে আমাদের বিষয়টি সাবলীল ভাবে যুক্তির মাধ্যমে এবং আইনি প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে বুঝে দেওয়ার জন্য দর্শক আমাদের আইন আমাদের অধিকার এই পর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কি এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এ বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন জানার থাকে আপনার কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের আলোচক विचार प्रवेश कर गुरुपूर्ण तथ्य अवकाठामेशन इलिगल करेंशन जी কাঠামো আছে ওখানে আপনি যদি ইলিগাল অ্যাক্সেস করেন এইটা একটা অপরাধ আপনি যদি বেআইনি প্রবেশ করেন আপনি কারো ফেসবুক বা অন্য কোনো ডিভাইসে ইলিগালি এন্ট্রি করলেন এইটা অপরাধ অথবা ডিজিটাল মাধ্যম ইউজ করে আপনি প্রতারণা করলেন ফ্রডুলেন্ট যেটাকে বলি অথবা ফলস পার্সোনেশন বলি যে আপনি বললেন যে আপনি যা আপনি না তা বলে অন্যকে রিপ্রেজেন্টেশন করলেন অথবা মানহানিকর কোনো তথ্য দিলেন বা কোনো বক্তব্য দিলেন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও যদি আপনি কোনো কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেন ওইটাও কিন্তু আপনার একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে তো এই এই যে অপরাধগুলো যেটা আমাদের যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারোতে বলা হয়েছে এই যে অপরাধগুলো বিচার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওই আইনে বলা হয়েছে ওই আইনে বলা হয়েছে ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত অন্য কো অন্য কোন আদালত বিচার করবো না এখন এই ট্রাইব্যুনালটা কে ট্রাইব্যুনাল এই আইনে ট্রাইব্যুনাল অর্থ সাইবার ট্রাইব্যুনাল আমাদের যে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট দুই আছে ওই আইন মূলে ঘটিত একটি আদালতের নাম সাইবার ট্রাইব্যুনাল এবং এই সাইবার ট্রাইব্যুনালের যিনি বিচারক হইবেন উনি একজন জেলা ও দায়রা জজ 
পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং উনি এই মামলার বিচার করবেন তো আপনার প্রথম কথা হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেই অফেন্স গুলো হয় ওই অফেন্স গুলোর বিচার করবেন ট্রাইব্যুনাল দ্যাটস মিন সাইবার ট্রাইব্যুনাল এবং ওনার ডেজিগনেশন হচ্ছে জেলা ও দায়রা জজ আইন সতেরো থেকে আটত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে যে যদি বিভিন্ন ধরনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে বলেছি আগেও যে সতেরো ধারায় বলছে যে আপনি যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোতে প্রবেশ করেন ইচ্ছাকৃত জ্ঞাত সরে প্রবেশ করেন বেআইনি প্রবেশ করেন এবং প্রবেশ করে ক্ষতি করেন এই ক্ষেত্রে আপনার সাজার বিধান আছে আপনি বেআইনি প্রবেশ করলেন ফর এক্সাম্পল আপনি আমার কম্পিউটার ইলিগালি অ্যাক্সেস করলেন এই যে আপনি অ্যাক্সেস করলেন এটা একটা অপরাধ বলা হয়েছে যে আপনি যদি আপনি যদি মুক্তির চেতনা চেতনা সম মুক্তি সরি ওই আইনের একুশ ধারা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতির পিতা জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় যেই পতাকা সম্বন্ধে কোন ধরনের প্রোপাগন্ডা চালান অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে ওইটা একটা অপরাধ এবং আরো কিছু অফেন্স আছে যেমন প্রতারণা আপনার ওই আইনে উনত্রিশ ধারায় বলা আছে আপনি যদি মানহানিকর কোন স্টেটমেন্ট দেন এইটা একটা অফেন্স এবং ওই আইনেরই একত্রিশ ধারায় বলা আছে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আপনি আহ রাষ্ট্রীয়ের যেই ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় এরকম কোন যদি কাজ করেন এইটাও আপনার অপরাধ বলে গণ্য হবে তো এখানে সতেরো থেকে আটত্রিশ ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরি অফেন্স এর কথা বলা আছে এখানে হ্যাকিং এর কথা বলা আছে আপনি এখানে রাষ্ট্রের যেই কিছু অফেন্স অফেন্স রিলেটিং টু স্টেট যেটাকে বলি আমাদের আরেকটা আইনও আছে এখানে দ্য অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট উনিশশো তেইশ তো ওই আইনের সাবজেক্ট ওই আইনটাও এখানে ইনকর্পোরেট হয়েছে তো এখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের সাইবার অ্যাক্টিভিটিস এটাকে প্রতি এটাকে সাইবার ক্রাইম এটাকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন আহ সাজার কথা বলা আছে এবং এই এটা এই আইনের মাধ্যমে এবং এটার মাধ্যমে বিচারের একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা আছে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন রাজবাড়ী জার্নালের অফিসিয়াল ফেসবুক থেকে সরাসরি আমাদের আইন আমাদের অধিকার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় আমরা হাজির হই এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আজকের বিষয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং কার্যাবলী নিয়ে আমরা আলোচনা করছেন আমাদের সঙ্গে ঢাকা দশ কোটের আইনজীবী মামলা করতে চায় তাহলে তাকে কোথায় যেতে হবে আর মামলা করার পর কতদিন পর সে বিচার পাবে এবং কোন ক্ষেত্রে কেমন রায় হতে পারে একটু ডিস্টেলটা একটু যদি বলতে দেখুন আমাদের যে আপনি যে কোয়েশ্চেনটা প্রথমে করেছেন যে কে কে মামলা করতে পারে আমি আমার আলোচনার সুবিধার্থে আপনার যে প্রশ্নটাকে যদি দুটো সেগমেন্টে ভাগ করি কে মামলা করতে পারে যে কোনো ব্যক্তি মামলা করতে পারে যে 
সংক্ষুব্ধ সে মামলা করতে পারে সে দুইটা জায়গায় মামলা করতে পারে সে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে পারে অথবা যে সাইবার ট্রাইব্যুনাল আছে ওখানে মামলা করতে পারে দেখুন আপনি জানবেন যে কিছুদিন পূর্বেও আমাদের সারা দেশের জন্য শুধুমাত্র একটা সাইবার ট্রাইব্যুনাল ছিল এটা ঢাকাতে ক্যাপিটালে ছিল এখন সারা বাংলাদেশে বিভাগীয় পর্যায়ে সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিম কোর্ট যদি প্রয়োজন মনে করেন সারা দেশে যত সংখ্যক প্রয়োজন মনে করবেন সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন তো সে যে কোনো ব্যক্তি যে সংক্ষুব্ধ হবে উনি সাইবার ট্রাইব্যুনালে কমপ্লেন্ট মামলা আকারে মামলা করতে পারবে অথবা উনি চাইলে থানায় মামলা করতে পারবে যে কোনো ব্যক্তি এখানে যেহেতু আমাদের যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ওই আইনে বলা নেই যে কিভাবে কে কে মামলা করতে পারবে কিন্তু ওই আইনে আমাদের যে ফৌজদারি কার্যবিধি আছে যেটা যে যে আইন ধারা আমাদের আহ ফৌজদারি বিচার মামলা দায়ের থেকে শুরু করে মামলার তদন্ত মামলার বিচার প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিক পরবর্তী প্রক্রিয়া জাসমিন আপনার আপিল আপনার রিভিশন সব আইনগত ব্যাপার ওই আইন ধারাই নির্ধারিত হয় এবং ওই আইনে বলা বলাই আছে যে আপনার দুইভাবে মামলা হতে পারে একটা হচ্ছে আপনি সংশ্লিষ্ট থানায় যেটাকে এফআইআর লোডস এর মাধ্যমে করবেন এটা ফৌজদারি কার্যবিধির একশো চুয়ান্ন তে হতে পারে অথবা যদি সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য কোনো মাধ্যমে জানতে পারেন যে এখানে আমল আমলযোগ্য অপরাধ হচ্ছে এই সাইবার অফেন্স উনি নিজে মামলা করতে পারবেন কোন ইনফরমেন্টও দরকার নেই অন্য আরেকটা ভাবে হচ্ছে যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উনি সংশ্লিষ্ট যে সাইবার ট্রাইব্যুনাল আছে ওখানে কমপ্লেন্ট কেইসের মাধ্যমে উনি মামলাটা দায় করতে পারবেন এরপরে আপনি যে এই কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে এটা বিচার প্রক্রিয়াটা কত কতদিন দেখুন এখানে আমাদের একটা জেনারেল গাইডলাইন দেওয়া আছে যে একশো আশি দিনের মধ্যে বিচার শেষ হবে এবং এটা বিচার শেষ করবে কিন্তু এটা আরও কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন আপনি জানেন যে একটা মামলা যখন এফআইআর মাধ্যমে লর্ডস হয় লর্ডস হওয়ার পরে এখানে কোন না কোনো ল এনফোর্সিং এজেন্সি এটাকে ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব পায় তো তারা ইনভেস্টিগেশন করবে করে রিপোর্ট দিবে রিপোর্ট দেওয়ার পরে একশো আশি কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে আমাদের যেই কোর্ট কিন্তু এইটা যে পুলিশ রিপোর্ট ওইটা পাওয়া সাপেক্ষে অথবা যদি সে কমপ্লেন কেস করে ওখানে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি হবে ইনকোয়ারি হওয়ার পরে ফার্দার প্রসিডিংস এইটা শুধু ওইটা একটা জেনারেল গাইডলাইন দেওয়া আছে ওয়ান এইটি ডেইস কার্য দিবস ডেইস মিনস এখানে ওয়ার্কিং ডেস তো এখানে আরেক এই আইনের যেহেতু সুস্পষ্ট আর কোনো বিধান নেই তাও দুই শ্রেণীর লোকই মামলা করতে পারবে মানে দুই জায়গাটাই মামলা করতে পারবে আমার মনে হয় আপনি আপনার মূল্যবান মতামত করতে পারেন আমাদের লাইভ চলাকালীন আমাদের আজকের আলোচক আপনার বসে উত্তর দিবেন निरापद रखते आईन कारण सोशल मीडिया बोलें जेको माध्यम अपना बिुदे को অপপ্রচার চালালে আপনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন এই আইনের ভালো দিকগুলো রয়েছে আমরা বিষয়ে 
আরো একটু আবার স্পষ্ট হব আমাদের আলোচকদের কাছ থেকে যে এই মামলায় যদি কেউ আসামি হয় ওটি কি জামিনযোগ্য অপরাধ কিনা বা কবে যাবেন ভাবে এই মামলায় মুক্তি কি কিভাবে আসলে মাত্রা খারিজ হয় এই বিষয়ে একটু জানাবেন ধন্যবাদ আপনি দুটো কোশ্চেন করেছেন একটা হচ্ছে এই মামলায় যদি কোনো কেউ অভিযোগ অভিযুক্ত হয় এক্ষেত্রে তার জামিন বা বেইলের বিধানটা কি দেখুন এই আইনে একটা সুস্পষ্ট গাইডলাইন দেওয়া আছে যে বেইল বেইলের ব্যাপারটা কিভাবে শর্ট আউট করা হবে তো আমি যদি আপনাকে বলি যে আমাদের যে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো আঠারোর তিপ্পান্ন ধারায় এখানে কিছু কিছু ধারার যে অপরাধগুলো কিছু কিছু অপরাধকে জামিনযোগ্য করা হয়েছে কিছু কিছু অপরাধকে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে আপনি জানেন যে যেই ধারাগুলো জামিনযোগ্য ওই 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 ক্ষেত্রে জামিন পাওয়াটা যে কোনো অ্যাকিউজ ব্যক্তির অ্যাজ অ ফ্রাইট অ্যাজ অ ফ্রাইট মিন্স উনি অধিকার বলে জামিন চাইতে পারবেন এবং কোর্ট দিয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে আপনার জামিনযোগ্য যে ধারাগুলো রয়েছে বিশ পঁচিশ উনত্রিশ সাতচল্লিশ এই চারটা সেকশন বেইলেবল এবং আদার্স যে সেকশন আছে সতেরো থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত সতেরো উনিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ এই সেকশনগুলো নন বেইলেবল তো একে নন বেইলেবল সেকশনের ক্ষেত্রে সরি নন বেইলেবল সেকশনের ক্ষেত্রে জামিন পাওয়াটা এটারও একটা গাইডলাইন আমাদের যে ফৌজদারি কার্যবিধিটা রয়েছে আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো ছিয়ানব্বইতে একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে যে এখানে নন বেইলেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে কিভাবে বেইল দেওয়া হবে এক্ষেত্রে বলা আছে যেমন জেনারেল মামলার ক্ষেত্রে এটা তো একটি স্পেশাল যেহেতু ফোরাম আমি বলছি জেনারেল মামলার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কেউ যদি ওল্ড এজ হয় কেউ যদি সিক হয় এবং উইমেন এবং চিল উইমেন হয় চিলড্রেনের জন্য আলাদা শিশু আইন আছে তার জন্য আলাদা ফোরাম আছে তিন ক্যাটাগরি আমি আপনাকে বললাম ওল্ড ওল্ড পার্সন সিক এবং উইমেন এদের ক্ষেত্রে কোর্ট প্রিভিলাইজ দিয়ে বেল দিতে পারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্র বেল দিতে পারে কিন্তু এইটা সোললি ডিসক্রিপশন অব দা কোর্ট কোর্টের একটা স্বেচ্ছাধীন একটা ক্ষমতা কোর্ট প্রত্যেকটা মামলার যেই আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপট পারিপার্শ্বিকতা এগুলো মূল্যায়ন করে উনি আহ যেই বেইলের যেই বিষয়টা বেইলের যেই দরখাস্তটা ওইটা উনি নিষ্পত্তি করবেন কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি সে যে অপরাধী অভিযুক্ত হোক জামিন চাইতে পারে উনি সাইবার ট্রাইব্যুনালে চাইতে পারেন সাইবার ট্রাইব্যুনালে যদি তার জামিন না দেয় ওই ক্ষেত্রে উনি উচ্চ আদালতে দ্বারস্থ হতে পারেন উচ্চ আদালত তার যেই রুলস অ্যান্ড প্রসিডিংস আছে এই প্রসিডিংস অনুসারে ওই তার যেই জামিনের দরখাস্ত ওইটা নিষ্পত্তি করবেন তো এই ক্ষেত্রে আইনের প্যারামিটার হচ্ছে এখানে যে নিরাপত্তা আইন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো এখানে কিছু কিছু অফেন্স যেগুলো বেইলেবল সেগুলো অ্যাজ অফ রাইট বেইল পাবে আর আদারওয়াইজ ক্ষেত্রে এটা কোর্ট স্যাটেল করবে আমার মনে হয় আপনি আপনার অ্যান্সারটা পেয়েছেন যেমন আপনি সেকশন সতেরোতে যদি আপনি যান আপনি যদি ইলিগাল অ্যাক্সেস করেন কোন তথ্য অবকাঠামোতে তাহলে আপনি সাজা হচ্ছে সাত বছর অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিপানা যদি এই কাজটাই বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে ক্ষতি করে একটা হচ্ছে আপনি বেআইনি প্রবেশ করলেন এর জন্য সাত বছর আর আপনি যদি ক্ষতি করেন ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে চোদ্দ বছর এবং এক কোটি টাকা জরিপানা 
এবং এই অফেন্সটাই যদি আপনি সেকেন্ড টাইম করেন মানে আপনার আপনি যদি হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার হন যে এক টাইম আপনি সাজা প্রাপ্ত হয়ে আপনি দ্বিতীয়বার অফেন্স করেছেন ওই ক্ষেত্রে আপনার জন্য লাইফ টাইম ইমপ্রিজমেন্ট মানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং পাঁচ কোটি টাকা জরিমানা এবং আরেকটা জিনিস যে আরেকটা আমি যদি সেকশন বলি যে আঠেরোতে যেটা বলতেছে বেআইনি প্রবেশ ইলিগাল অ্যাক্সেস আপনি কারো মোবাইলে তার ফেসবুক ওপেন রয়েছে আপনি ইলিগালি অ্যাক্সেস করলেন ঢুকলেন এটা 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 একটা অফেন্স এই আইন অনুসারে এবং এর সাজা হচ্ছে ছয় মাস দুই লক্ষ টাকা জরিমা আর এই কাজটাই যদি আপনি অপরাধ সংগঠনের জন্য করেন আপনি প্রথম কথাটা হচ্ছে আঠারোর এক এক অনুসারে আপনি কোন অপরাধ সংগঠনের অভিপ্রায় নিয়ে তার মোবাইল ডিভাইসে অ্যাক্সেস করেন নাই শুধুমাত্র অ্যাক্সেস করেছে একজন আপনার সামনে ফেসবুক ওপেন করে ওপেন করেছে আপনি ওখানে ঢুকেছেন আর কিছুই করেন নাই এর জন্য আপনার ছয় মাস সাজা আপনি অ্যাক্সেস করেছেন এবং অপরাধ সংগঠনের জন্য ওই ক্ষেত্রে আপনার তিন বছর এবং দশ লক্ষ টাকা জরিমানা এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই অপরাধটা আপনার সেকেন্ড টাইম করেছেন ইলিগাল অ্যাক্সেস করেছেন বাট টুইস তখন আপনার সাজার পরিমাণ আপনার বেড়ে যাবে আপনি যেই সাজা পেয়েছেন তার ডাবল এবং দশ লক্ষ টাকা জরিমানা এখানে ফাইনের অ্যামাউন্টটা একটু বেশি এটা এটা নির্ভর করছে দেখেন আমি প্রথম যে অপরাধের কথাটা বললাম যে আপনি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোতে প্রবেশ করেছেন ফর এক্সাম্পল আপনার সরকারি একটা ডেটা সার্ভার আছে ওখানে আপনি ইলিগালি অ্যাক্সেস করেছেন যেখানে তথ্য সেবা দেন ওই ক্ষেত্রে আপনার সাজা একরকম আপনি কোনো প্রাইভেট পার্সনের অ্যাক্সেস করেছেন ওই ক্ষেত্রে আপনার সাজা একরকম তো এই এই যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ আপনি যদি আরেকটু ইসে যান আপনি এখানে এই যে ডিজিটাল ফ্রড ইলেকট্রিক এই ধারা তেইশ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক প্রতারণা করেন ওই ক্ষেত্রে সাজা একরকম তো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সেগমেন্টে এই অপরাধ অপরাধ গুলা বিভিন্ন সাজা কথা বর্ণিত আছে দর্শক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আমরা জানছিলাম আমাদের আজকের আলোচক অ্যাডভোকেট এস এম সাজুল ইসলামের কাছে দর্শক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকের নিরাপত্তার জন্যই এটার সৃষ্টি এবং কার্যপরিধি রুবেল আমরা আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কি কোন অপব্যবহার মানুষ করছে কিনা মানে যেন তন ভাবে যে কেউ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কারো উপর মামলা ঠুকে দিচ্ছে কিনা আপনি তো কোর্টে প্র্যাকটিস করে থাকেন এমন কোন কিছুর অভিজ্ঞতা কি আপনার হয়েছে একটু বলবেন দেখুন যে কোনো আইনের যেহেতু প্রত্যেকটা আইনই করা হয় ম্যানমেড মানুষের তৈরি এবং যে প্রত্যেকটা প্রসিডিংসই মানুষের তৈরি এখানে কিছু ইনহারেন্ট ল্যাকিং থাকেই তো এক্ষেত্রে এই আইনটা ওর ব্যতিক্রম না এই আইনেও কিছু ব্যাপার রয়েছে যেগুলো মানবাধিকার সংস্থাগুলো বারবার কনসার্ন করছে যে এখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ যেটাকে আছে ফ্রিডম অফ জার্নালিজম যেমন আমাদের কনস্টিটিউশনের থার্টি নাইনে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এর কথা বলা হয়েছে ওই জায়গাটাকে সাম এক্সটেন্স ক্ষতিগ্রস্ত করছে এই অপব্যবহারের কারণে যেমন আমি যদি বলি যেমন আমাদের যদি আপনি এ আইনের সেকশন থার্টি ওয়ানটা একটু পড়েন প্লেন রিডিং আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি এটা আইনটা এরকম যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করে যাহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী বা ডিজিটাল সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বিনষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অথবা আইন আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটায় বা ঘটিবার উপক্রম হয় তাহা হইলে ইহা হইবে একটি অপরাধ 
অনেকগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে আমি যদি এটাকে ধরি দেখে এই যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এগুলো একটা ওয়েক চাপ আপনাকে বলতে হবে হোয়াট ডু মিন বাই বিশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা বলতে কি বোঝা অস্থিরতা বলতে কি বোঝা আপনি সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বিনষ্ট করে এই যে লয়ের ডিমার্কেশনে কোনগুলাকে সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বিনষ্ট করছে কোনগুলাকে করছে না এগুলাকে মোর স্পেসিফিক করা দরকার ছিল তাহলে হতো এই যে এই যে ভেকচামের কারণে যে যারা এখানে প্রয়োগ করবে তাদের ইচ্ছা আর অনিচ্ছার উপর ডিপেন্ড করছে অনেক কিছু তাদের উইলের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে তো হ্যাঁ আপনাকে কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে যে এটা যেহেতু ম্যানমেড এটা এনফোর্স করবে মানুষ এটাকে ইন্টারপ্রিটেশন করবে মানুষ বাট যতটা কমিয়ে নিয়ে আসা যায় তো এই জায়গা থেকে এখানে যদি আরো কিছু জিনিস স্পেসিফিক করা যেত যে আপনি তাহলে মানুষের ফ্রিডম স্পিসের যে জায়গাটা ন্যারো হয়ে আসছে বলছে ওই জায়গা গুলাকে আরো আপোল্ড করা যেত হ্যাঁ আপনি যেহেতু আপনি এই আইনের যে মানে প্রয়োজনীয়তাটা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ আপনি ডেলি টু ডে মানে ডে বাই ডে আমাদের যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের যে অ্যাক্সেস আমাদের যে কার্য পরিধি এটা বিস্তৃত হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে এইরকম একটা আইন আপনাকে এই এই যে এরিয়াতে যদি কোনো অপরাধ হয় ওইটাকে রেগুলেট করার আপনার দরকার কিন্তু এখানে সুস্পষ্ট কিছু জিনিস ইনকর্পোরেট করা উচিত বলে আমি মনে করি না হলে এই যে কিছু কিছু বিষয় আছে এখানে এই জিনিসগুলোর কারণে এই অনেক ক্ষেত্রেই আমার যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অথবা আর যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো ওনারা যে কনসার্ন করছে আমি মনে করি যে সরকার এটাকে দৃষ্টিপাত করবে এবং এটা যে প্রয়োজনীয় রিফর্ম দরকার ওইটা করবে তাহলে এই জায়গাটা যে ফেসবুক নিয়ে আসলো আমরা এই বিষয়ে সালের পর থেকে আমরা একটু জানি তো সেক্ষেত্রে উনিশশো সালের যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তার কি কোনো যেহেতু নতুন একটা আইন বা এই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে দু হাজার চার সালে বাংলাদেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম লঞ্চিং হয়েছে তো দু হাজার ছয় সালেই বাংলাদেশে আইস ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট নামে একটা আইন হয়েছে ওইটা দিয়েই আপনার যেই ডিজিটাল যে মাধ্যম এর যে যে এই যে কার্যকলাপ এটা নিয়ন্ত্রিত হতো তো ওর প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের আলোকে এবং এটার বিস্তৃতির যে যে ওই আইনের যে ব্যাপকতা ওইটার আলোকে নতুন আইন করা হয় এবং ওই আইনে আপনার যেই বিচার বিচার করা হয় ওই আইনের বিচারের প্রয়োজন বিচারের যে ব্যাপারগুলো ওগুলো নির্ধারিত আছে এবং এটা আপনি আইনটা তো ডে বাই ডে আপগ্রেড হবে এখানে কিছু সমালোচনা থাকবে এখানে কিছু ল্যাকিংসও থাকবে এটা আমরা অস্বীকারও করছি না কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে আপনার কতটুকু কতটুকু কমাই নিয়ে আসতে পারবেন আপনি কতটুকু মিনিমাইজ করতে পারবেন এর উপরে নির্ভর করবে আপনার যে আইনের যে উদ্দেশ্য আমাদের যে প্রিয়া এই আইনের যে প্রস্তাবনা যে উদ্দেশ্য আছে ওই উদ্দেশ্য গুলো বাস্তবায়ন হবে কি হবে তো এখানে যদি যে এক্সপার্ট আছেন যারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওনারা যদি মনে করেন যে না এটা রিফর্ম দরকার অবশ্যই যদি কোনো এখানে কোনো ল্যাকিংস থেকে থাকে এটা রিফর্ম হবে এবং এটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আপনার কথার মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি তারপর একটু আমরা আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 
আমার জন্য রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকের জন্য একটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন প্রশংসনীয় আইন এ আইনের একজন নাগরিকের বা রাষ্ট্রের কেমন উপকার হতে পারে একটু আবার একটু যদি বলতে দেখুন নাগরিক হিসেবে এর আগে আমি বলে রাখি যে দেখেন প্রত্যেকটা আইনই কিন্তু একটা পার্টিকুলার একটা অবজেক্টিভ নিয়ে হয় তো এখানে এই আইনটার অবজেক্টিভ হচ্ছে ডিজিটাল যেই সেগমেন্ট আছে এখানে যেন কোন বিশৃঙ্খলা না হয় এখানে কিছু জিনিস আছে জনগণ ভোগান্তিতে না পড়ে যেমন কেউ আপনার সাথে ডিজিটাল মাধ্যমে ফ্রড করলো আমরা দেখেছি বিভিন্ন এম এল এম কোম্পানি মানে নামে বেনামে আইডি সেল করেছে বিক্রি করেছে বিক্রি করে আপনার জনগণের টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে তাদের জন্য ওই ধরনের অপরাধীদের বিচারের জন্য কিন্তু আইন আছে আমাদের প্যানেল কোড আছে প্রতারণা কিন্তু ওইটা কিন্তু বিশেষ ফোরাম না এখানে তাদেরকে মানে খুব দ্রুত সাজার জন্য দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য স্পেশাল প্রভিশন করা হয়েছে তো এই যে এখানে কেউ যদি আপনার ব্যক্তি পর্যায়ে মানহানি করে ওই ওইটার বিধানও আছে এটা তো হচ্ছে আমরা অনেক অনেক সময় দেখেছি যে অনেক অশ্লীল জিনিস সাইবার দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একজন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে এর কারণে সে সামাজিক ভাবে পারিবারিক ভাবে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তার এই যে এটার জন্য এটার কিন্তু আপনি যদি আইন না থাকতো আপনি কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারতেন না আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তাটাই আপনাকে এখন আপনি এই যে আমি আর আপনি একটা এই টকস করছি এখানেও যদি কোন স্ক্যান্ডেলিয়াস কথা থেকে থাকে এখানেও যদি কোন ইলিগাল অবজেক্টিভ থেকে থাকে তো এটাকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন যদি আইন না থাকে এটার জন্যই আইন দরকার আপনি যদি বলেন যে আইনটা আপনি যদি থিওরিটিক্যালি দেখেন আইনটা কি আইনটা হচ্ছে কেন করা হয় টু কন্ডাক্ট মেনটেন দ্য পিপল মেনটেন দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য পিপল মানুষের আচরণটাকে আপনি নিয়ন্ত্রিত করবে এখন আপনার আচরণ তো আচরণের যে পরিধি ওইটা তো বিস্তৃত হয়ে গেছে সাইবার ওয়ার্ল্ডে তো এখানেও আপনার আচরণ আপনি কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রের জন্য আমাদের আজকের আলোচক আইনজীবী এস এম সাজুল ইসলাম রুবলের কাছ থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে এবং এর প্রয়োগ উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং কার্যবিধি আইন হচ্ছে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার বা রাষ্ট্র গঠিত একটি নিয়ম যা আমাদের নাগরিক হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রণয়ন করা হয় দর্শক আসুন আমরা সবাই আইন মেনে চলি এক 
একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অবশ্যই রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরাও সহযোগী হই দর্শক আবারও আসবো আমাদের সাথে আবার একটি বিষয় নিয়ে দর্শক প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় আমরা আলোচনা করি আপনাদের সাথে আমাদের আইন আমাদের অধিকার এই বিষয়টি নিয়ে প্রতি শুক্রবার রাত আটটায় আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন নিজের প্রতি সচেতন হবেন এবং অবশ্যই আইন মেনে চলবেন তো এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন বা যুক্ত হবেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ